ஒருத்தருக்கு சோத்திரம் என் பேர் ராஜு நான் கோயம்புத்தூர்ந்து வந்துட்டுருக்கேன் இந்த அன்பரின் பாதத்தில் வந்து ஒரு வருஷமாக இங்கே வந்துட்டுருக்கேன் இதுக்கு வராத முன்னாலே எனக்கு ஏகப்பட்ட கடன் பிரச்சனைகள் கடன் பிரச்சனைனால ஃபைனான்சியர் எனக்கு கோர்ட்டில் கேஸை போட்டாங்க அந்த கோர்ட்டில் இந்த விடுதலை கொடுத்தார் கடனெல்லாம் அடைக்க ஆண்டவர் தனியை கிருபை தந்தார் தேவனுக்கு கூடான்னு நன்றி சொல்கிறேன் சார் அப்படி நான் வந்து திருச்சியிலேருந்து வந்து வர வரோம் என் பேத்திக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒழுங்காக மென்ஷன்ஸ் ஆகாமல் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை நாலு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படி ஆகிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப உபாதையாக இருந்துச்சு நான் வந்து ஜெபகோபுரத்தில் வந்து பிரதர்கிட்ட ஜபம் பண்ணணும் அவர் நல்லா ஜெபித்து கோணலானவைகளை செவையாக்குவார் அப்படின்னு வசனம் கொடுத்தாரு அதை வச்சு நாங்கள் ஜெபம் பண்ணோம் இந்த நாலு மாதமாக தொடர்ந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கிறதுக்காக ஏசப்பாவுக்கு கொடான கொடி சோத்திரம் நன்றி கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வினையற்ற நாமத்தினாலே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசிர்வதிக்கிறேன் நலலோயா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இப்போ கேட்க போகிறது ஸ்டீஃபனுடைய சத்தம் அல்ல உங்களை சிருஷ்டித்து உருவாக்கி இன்றைக்கு வரைக்கும் என்ன கஷ்ட நஷ்டம் வந்தாலும் கூடவே இருந்து தாங்கி நீ கண்ணீர் வடிக்கிற நேரத்திலெல்லாம் உன் கண்ணீரை தொடச்சி உன்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பான இயேசு கிறிஸ்துடைய சத்தத்தை இப்பொழுது நீங்கள் கேட்கப் போகிறீர்கள் வாசிக்கலாம் ஆகாய் தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் இரண்டு பத்தொன்பது களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதைக்க விதைத்தானியம் உண்டோ இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ திராட்சை செடியும் திராட்சை செடியும் அத்தி மரமும் அத்தி மரமும் மாதளம் செடியும் மாதளம் செடியும் ஒலிவ மரமும் ஒலிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையே கனி கொடுக்கவில்லையோ நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் என்றான் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய தத்ரூபமான இன்றைய நிலைமையை இந்த வசனம் அழகாக உங்களுக்கு படம் பிடித்து கொடுத்து இந்த வசனத்தின் நிமித்தம் ஆண்டவர் இன்று முதல் என்ன செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கு செய்திக்கு தலைப்பு இன்று முதல் நேற்றைக்கு வரைக்கும் என்னென்னமோ உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடக்க போகிறது என்பது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் நேற்றைக்கு வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்றத அந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி சொல்லுகிறது கடைசி பகுதி இன்று முதல் ஆண்டவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை குறித்தும் ஆண்டவர் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் தொடக்கம் சொல்லுகிறது களஞ்சியத்தில் இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ விதை தானியம் என்று சொல்லக்கூடியது சீட் விதைக்கக்கூடிய அந்த தானியத்தை தான் விதை தானியம் என்று சொல்லுவார்கள் ஒரு விவசாயி ஒரு தொழில் பண்ணி நாற்று நட்டு அதனுடைய அறுவடை வரும் பொழுது மறுபடியும் விதைப்பதற்காக விதை தானியம் என்று சொல்லி கொஞ்சம் தானியத்தை எடுத்து ஒதுக்கி வைப்பான் மீதியை தான் அவன் சாப்பிட்றதும் சரி இல்லைன்னா விற்று அதை காசாக்கி தன்னுடைய செலவு பண்ணுறதும் சரி எல்லாமே விதை தானியத்தை எடுத்து வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் செய்வான் அப்படின்னா அடுத்து ஃபியூச்சருக்கு நமக்கு இந்த விதை தியானத்தை விதைச்சாதான் தொடர்ந்து அறுவடை வரும் அப்போதான் நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும் சொல்லி அந்த விதை தானியத்தை எடுத்து யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க அதை ஒரு நாளும் வித்து போட மாட்டாங்க காரணம் அவனுக்கு பிழைப்பு விதை தானியத்தில் தான் இருக்கிறது ஆனால் ஆகாய் கேட்கிறான் களஞ்சியத்திலே இன்னும் விதை தானியம் உண்டோ அப்படின்னு கேட்குறான் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையும் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஒன்றுமே இல்லை மூலதனத்தையே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டேன் முதலுக்கே மோசமான நிலைமை என்று சொல்லுவார்கள் இன்றைக்கி இங்கே நிறைய பேர் முதலுக்கு மோசமான நிலைமையில் முதலையே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வேறு வழி இல்லை இதுக்கு மேலே நான் அதை எடுக்கலைன்னா நான் பற்றி கிடந்து செத்து போயிடுவேன் நாளைக்கு என்ன அப்படின்றத விட இன்றைக்கி என்னுடைய உயிரை நான் காப்பாற்றிக்கணுமே அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் நான் எடுத்து வச்ச விதை தானியத்தை கூட எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லாமல் நிற்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுகிறார் கவலைப்படாதீங்க விதைக்கிறவனுக்கு விதையை நான் கொடுப்பேன் ஆலலுயா வேதம் சொல்லுகிறது விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறதற்கு ஆகாரத்தையும் கொடுத்து அதை பெருக பண்ணி வர்த்திக்க பண்ணுவாராம் விதைக்கிறதுக்கு விதை அப்படின்னா இன்னைக்கு யார் யார் எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண பணம் இல்லை விதைக்கிறதுக்கு எனக்கு சீடு இல்லை 
பிழைப்புக்கு வழி இல்லை அப்படின்னு வந்திருக்கிறீர்களோ நானே வழி என்று சொன்ன ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வழி திறந்து கொடுப்பார் அது ஆண்டவருக்கு லேசான காரியம் நீங்க நினைக்கலாம் கூரைய பொத்துட்டு பணம் வருமா ஏசுவாமி பணத்தை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாரா அப்படின்னு நிறைய பேருடைய இருதயத்தில் கேள்வி வரலாம் ஆண்டவர் பணத்தை கூட உன் கையில் கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ஆலலுயா என்னுடைய ஊழியத்தில் மறக்க முடியாத நிறைய அனுபவங்களில் ஒரு அனுபவம் என்னென்னா மன்னார்குடி என்கிற பகுதியில் ஒரு சகோதரர் இருக்கிறார் அவர் ரொம்ப ஆண்டவருக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு தேவ மனுஷன் ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களை வச்சு ஒரு கூட்டம் அங்கே நடத்துறது வழக்கம் அப்போ ஒரு மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னாலே நான் ஒரு கூட்டத்துக்கு போயிருக்கும் போது தஞ்சாவூர் பகுதியிலேருந்து ஒரு வேன் பிடித்து ரொம்ப கஷ்டப்படுகிற நிறைய தாய்மார்கள் வந்து ஒரு குழுவாக சேர்ந்து சரி மன்னார்குடிக்கு நம்ம மீட்டிங் போவோம் ஒரு வேனை பிடிச்சி நம்ம எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வாடகையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையோடு ஒரு வேனை பிடிச்சிட்டு வந்து இறங்கினாங்க கடைசி நாள் கூட்டம் கடைசி நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் இப்போ யார் யார் உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ இயேசுவாமி மூணு நாள் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுக்க முகாமிட்டிருக்கிறாரு இப்போ கடைசி ஜபத்துக்கு வந்துட்டோம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திலே சிங்காசனத்திலிருந்து உங்களுக்காக முகாமிட்டு ஆண்டவர் உங்களிடமிருந்து மறுபடியும் புறப்பட்டு சிங்காசனத்துக்கு போக முன்னால் கடைசியாக உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் ரெண்டு கையை இப்படி நீட்டி நீங்கள் கேளுங்க ஆண்டவர் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை கொடுக்க நீங்கள் வாங்கிட்டு போக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்படி கையை நீட்டி இப்படியே நின்றுட்டு இப்போ கண்ணை மூடுங்க நீங்கள் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் கேளுங்க ஏ சுவாமி கொண்டு கொடுப்பா ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு அவர் கொடுக்க நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அவர் தன்னுடைய கரத்தை திறக்க நன்மையினால் நம்ம திருப்தி ஆவோமா அப்போ ஆண்டவர் இன்றைக்கி உனக்கு நேராக கையை திறக்க போகிறார் என்று ரிசீவ் பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்ட உடனே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு காரியத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க சரி கூட்டம் முடிஞ்சிருச்சு இந்த குரூப் வந்து அப்படியே வேனில் ஏறிட்டாங்க யார் போகும் பொழுது திரும்பி போகும்போது அப்படி கேட்க தானே செய்வாங்க ஏ நீ என்ன கேட்ட ஐயா சொன்னாங்க இல்லை என்ன வேணுமோ கேளுங்க நீ என்ன கேட்ட நீ என்ன கேட்டேன்னா எல்லாரும் ஒவ்வொன்று சொன்னாங்க நான் பிள்ளைக்கு வேலை கேட்டேன் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரே கொடுத்துட்டாரு டிரான்ஸ்ஃபர் கேட்டேன் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆர்டர் தந்துட்டாரு விசா கேட்டேன் எனக்கு விசா கொடுத்துட்டாரு ஒவ்வொருத்தரும் விசுவாசத்தில் அவங்க கேட்டதை பெற்றுக்கொண்ட நிச்சயத்தில் பேசுனாங்க அப்போ ஒரு வயசான அம்மா தன்னுடைய வாலிப மகளை வச்சுட்டு கஷ்டப்படுறவங்க அவங்க சொன்னாங்க பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கிறா ஃபீஸ் கட்ட முடியலை என் பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பணம் கொடுங்க ஆண்டவரேன்னு கையில் கேட்டேன் ஆண்டவர் என் கையில் கெட்டு கட்டாக பணம் வச்சுட்டாரு உடனே எல்லோரும் நக்கலாக சிரித்தாங்களாம் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுப்பார் ஓகே எப்படிமா உன் கையில் கெட்டு கட்டாக பணம் வச்சார் அப்படின்னு ஒன்று நீ வேணா பாரு ஆண்டவர் வச்சது என்னுடைய விசுவாச கண்களில் பார்த்து ஒரு இருதயத்தில் ஒரு பெரிய கழி கூறுதல் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க சொன்னோன்னா இவங்களை கிண்டல் பண்ணாங்களே எல்லாரும் பணம் கொடுத்தாரா பணம் கொடுத்தாரா அப்படின்ட்டு ஆனால் அடுத்து ஒரு நான்கு வாரம் கழித்து நான் வந்து தஞ்சாவூர் பகுதிக்கு லண்டன் டேஸ் மீட்டிங்காக நான் போகிறேன் அதே கும்பல் வந்திருக்கு அந்த தாயார் ஓடி வந்து சொன்ன காரியம் அப்படி தனி பிரேயருக்கு வரும்போது ஐயா நாங்கள் எல்லாம் மன்னார்குடிக்கு வந்திருந்தோம் இவங்க எல்லாம் எனக்கு ஆண்டவர் வந்து பணம் தந்தாருன்னு சொல்லி நான் சொன்ன உடனே என்னை கிண்டல் பண்ணாங்க ஐயா என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த அம்மா வீட்டில் போயிட்டு ஆண்டவர் என் பிள்ளைக்கு பிஎஸ்சி நர்சி ஃபீஸ் கட்டணும் பிள்ளை இல்லைன்னு எக்ஸாம் எழுத விட மாட்டேன்னு வேதனையோடு காலேஜிலேருந்து திருப்பி அனுப்பியிருக்காங்க ரெண்டு நாள் தான் டைம் இருக்குது இந்த ரெண்டு நாளைக்குள்ளால நீங்க எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்திடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஒரு டிராஃப்ட் இவங்களுக்கு தேவை முப்பதாயிரம் ரூபா ஆனால் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு டிராஃப்ட் வந்து நின்னது ஆலலுயா அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் நமக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா தானே ஃபீஸ் கட்டணும் ஆனால் எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா வந்திருக்க அப்படின்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் எங்கே இருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்குறீங்களா லோன் அப்ளை பண்ணி லோன் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கல இலவசமாக ஒரு டிடி வந்தது ஆமேன் எங்கிருந்து வந்திருக்குன்னு பார்த்தா இந்த பிள்ளை அவங்க அம்மாட்ட கேட்டாலும் அம்மா எனக்கு நீ சொத்து ஒன்று சேர்க்க வேண்டாமா என்ன ஒரு பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்க வச்சிருமா நான் கண்டிப்பா உனக்கு கடனை எல்லாம் தீர்த்துருவேம்மா நான் நல்லா ஒன்று வச்சுக்கோமா எனக்கு இந்த படிப்புக்கு ஃபீஸ் மட்டும் கட்டுமான்னு சொல்லி என் பிள்ளை கெஞ்சினா அதுக்காக நான் ஒரு தொண்டு நிறுவனத்துக்கு உதவி கேட்டு அனுப்பினேன் ஆனால் மூணு செமஸ்டர் முடிஞ்சு இது நாலாவது செமஸ்டர் வரைக்கும் பணம் வரல ஆனால் இப்போ எனக்கு நாலு செமஸ்டருக்கு சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு லட்சம் அனுப்பிட்டாங்க
யார் வீட்டில் எல்லாம் போய் நகை வாங்கி அடமானம் வச்சு ஒவ்வொரு செமஸ்டருக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் 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 கட்டுறாங்களோ அத்தனை நகைகளையும் மீட்டு கொடுத்து ஒரே நேரத்தில் கடன்கள் அடைக்கப்பட்டவளாக அவள் திரும்பி போனாளாம் அலலுயா எதுக்கு சொல்றன்னா மூணு செமஸ்டர் முடிச்சு நாலாவது செமஸ்டர் ரெண்டு வருஷமாக அவளுடைய பைல் எங்க கிடந்து தெரியாது ஆனால் என்னைக்கு ஆண்டு சமூகத்தில் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் எனக்கு உதவி வேண்டும் கல்லூரியில் இருந்து திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க எக்ஸாம் இருக்குது ஆண்டு சமூகத்தில் அழுதாலோ எங்க அடியில கிடந்த பைல ஆண்டவர் கிளப்பி அந்த ஸ்தாபனத்தினுடைய முதலாளியுடைய கண்கள்ல காமிச்சு இமீடியட்டா அவளுக்கு படிப்பு முடிகிறது வரைக்கும் அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சேர்த்த நாங்க உதவி செய்வோம் இதுக்கு மேல நீங்க எங்கேயும் போய் உதவி கேட்க கூடாது வசனம் கேட்கிறது களஞ்சியத்தில் விதை தானியம் உண்டோ இல்லையா கவலைப்படாதீங்க விதைக்கிறவனுக்கு விதையை கொடுத்து குசிக்கு ஆகாரத்தை கொடுத்து அதை பெருக பண்ணி ஆண்டவர் வர்த்திக்க பண்ணுவா ஆண்டவர் ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜ் வரைக்கும் உங்களை விட்டுக்கிட்டே இருப்பார் சரி என்ன பண்றா பாக்கலாம் சமாளிக்கிறாளா ஞானமா நடத்துறாளா அழகா குடும்பத்தை நடத்துறது என்ன அழகா குடும்பத்தை நடத்துறா எப்படி கொண்டு போறான்னு சில நேரங்கள்ல ஆண்டவர் நம்மள உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டே இருப்பாரு ஆனா எப்ப உங்களால தாங்க முடியலன்னு நினைக்கிறீங்களோ அடுத்த நிமிஷத்துல தீவிரமா இறங்கி அவர் தீவிரித்து செயல்படுவார் நேற்றைக்கு வரைக்கும் எடுத்த முயற்சிகள் உங்களுக்கு தோல்வி அடைந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இன்று முதல் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் இன்னைக்கு உனக்கு விதைக்கிறதுக்கு வத இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பணம் உன்னுடைய வேலைக்கான காரியங்கள் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பார்த்து கொள்ள போகிறார் அடுத்த அந்த வசனம் சொல்லுகிறது திராட்சை செடியும் அத்தி மரமும் மாதுளம் செடியும் ஒலிவ மரமும் கனி கொடுக்கவில்லையோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒருவேளை நீ திராட்சை செடியை நட்டு பார்த்து இதுல முன்னேறலாம்னு நினைச்சிருப்பீங்க ஆனா அந்த திராட்சை தோட்டம் உனக்கு கை கொடுக்கல அதுல தோல்வி வந்திருக்கலாம் சரி திராட்சை தோட்டத்தை நட்ட நமக்கு கை கொடுக்கல அட்லீஸ்ட் அடுத்து ஒரு அத்தி மரத்தை நட்டு பார்ப்போம் இதாவது எனக்கு கை கொடுக்குதா இதுலயாவது நான் பிழைக்கிறனா இதுலயாவது நாலு காசு சேர்க்கலாமா இதுலயாவது நான் முன்னேறலாமா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த முயற்சியாக நீ அத்திமரத்தை நட்டு பார்த்து இருக்கலாம் அந்த அத்திமரம் கூட உன்னை ஏமாத்திருச்சு அத்திமரம் கூட உனக்கு கனி கொடுக்கல அது கூட உனக்கு லாஸ்ல போய் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து நீ இன்னொரு முயற்சி எடுக்கிற எப்படியாவது இந்த உலகத்துல ஜெயிச்சுத்தானே ஆக வேண்டும் இந்த உலகத்துல ஏதாவது பண்ணி என் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டும் என்னை நம்பி வந்த மனைவிக்கு நான் ஆகாரம் கொடுக்க வேண்டுமே அவளுக்கு ஆடை கொடுக்க வேண்டுமே இந்த உலகத்துல நான் வாழ்ந்து ஆக வேண்டுமே என்று சொல்லி அத்திமரம் உனக்கு ஏமாத்தின நேரத்துல கூட நீ மறுபடியும் அடுத்த ஒரு முயற்சி எடுத்திருக்கலாம் அதுதான் மாதளம் செடி சரி இது ரெண்டு கை கொடுக்கல மாதளம் செடியாவது நட்டு பார்ப்போம் இந்த வியாபாரத்தையாவது பண்ணி பார்ப்போம் இது எல்லாருக்கும் லாபம் கொடுத்த வியாபாரம் எனக்கு லாபம் கொடுக்க சொல்லி மாதளம் செடி என்னை இன்னொரு முயற்சி எடுத்து பார்த்தாய் ஆனா கடைசியா கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும் பொழுது மாதளம் செடி கூட உன்னை ஏமாத்திருச்சு அதுலயும் உனக்கு நஷ்டம் கடைசியாக சரி கடைசியாக இன்னொரு முறை நான் முயற்சி எடுக்கிறேன் இதுக்கு மேல நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் கடைசியா ஒரு முயற்சி எடுக்கிறேன்னு இந்த ஒலிவ மரம் ஆலி வாயில் ரொம்ப விலையேறப்பட்டது அதனால இந்த ஒலிவ மரத்தை நட்டு அதிலிருந்து ஒலிவ எண்ணெயை எடுத்து நான் வித்து வியாபாரம் பண்ணினா எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு நல்லது நடக்குமே என்று சொல்லி நீ ஒலிவ மரத்தை நட்டு பார்த்தாய் ஆனா அந்த ஒலிவ மரம் கூட உன்ன ஏமாத்திருச்சு நஷ்டம் வந்துருச்சு பழைக்க வழி இல்லாத நிலைமையில நெருக்கதியாய் நின்று கொண்டிருக்கிறாய் அந்த நிலைமையில இன்றைக்கு நீ வந்திருக்கிறாய் நான் எடுத்த முயற்சிகள் எல்லாம் எனக்கு தோல்வி அடைந்து விட்டது நான் எங்கெல்லாம் போகிறோனோ எல்லா இன்றி எனக்கு பெயிலியர் ஆகிவிட்டது நான் எதுக்கு தான் வாழ வேண்டும் நான் எல்லாருக்கும் சாபமாய் இருக்கிறேனே என் வீட்டிற்கு பாரமாய் இருக்கிறேனே என்னுடைய மனைவிக்கு பாரமாய் இருக்கிறேனே என்னுடைய தாய் தகப்பனுக்கு பாரமாய் இருக்கிறேனே அன்றுவரை எனக்கு வேறு வழியே இல்லையா என்று நீ கண்ணீரோடு வந்திருக்கலாம் 
இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை திக்கற்றவளாக இதற்கு மேல நான் விடுவதில்லை மகளே வீடு வீடா கையேந்தி கொஞ்ச நக கொடுங்க பிள்ளைக்கு பீஸ் கட்டணும் ஒரு மாசத்துல திருப்பி தந்துடுற ஒரு வீட்டுல போய் கையேந்தி நின்று பிள்ளைக்கு பீஸ் கட்டியாச்சு திருப்பி அடுத்த செமஸ்டருக்கு பீஸ் கட்டுறதுக்கு இன்னொரு வீட்டுல போய் கையேந்தி நின்னீங்க இப்ப எல்லாரும் ஒரே நேரத்துல சுத்தி வளைச்சு நின்று பிள்ளைக்கு படிப்பு முடிஞ்சிருச்ச பணம் எங்க வட்டி எங்கன்னு கேக்குறாங்களா பிள்ளைக்கு வேலை இல்லையே என் பிள்ளைக்கு படிப்பு முடிச்ச உடனே வேலை கிடைக்கணும் நினைச்சுதான் இதை நம்பி இவ்வளவு கடன் வாங்குது பேங்குக்காரங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியவில்லை நக கொடுத்தவங்க எல்லாம் நெருக்கடி கொடுக்கிறாங்களே அவங்க வீட்டுல கல்யாணம் வச்சிருக்கிறாங்களே நியாயமான நேரத்துல தானே கேக்குறீங்க எனக்கு உதவி செய்ததற்காக அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டம் வரலாமா கணிரோடு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் எதிரியோடு நீங்கள் வந்திருக்கலாம் உதவி செய்தாங்க இப்ப அவங்களுக்கு தேவையான நேரத்துல கொடுக்க முடியலையே படிப்பு முடிச்சு நாலு மாசம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு மூணு வருஷம் ஆச்சு இனி என் பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கலையே நான் எவ்வளவோ கனவு கண்டேனு எல்லாம் இன்றைக்கு பெயிலியர் ஆன நிலைமையில இருக்கிறேன் என்று கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறீர்களா என்னை சொல்லுகிறா இது உன்னுடைய இன்றைக்கு உனக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்கிற நாள் இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்றால் உனக்கு அதற்கான வழிகளை திறந்து வைத்து விட்டார் அருமையான ஒரு ஆசிரியர் இந்த இடத்துல வந்து ஆட்சி சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க நான் கிறிஸ்தவள் அல்ல ஆனால் இந்த இடத்துல ஐயா அழுதுட்டு சொன்னாரு இன்னைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு போங்க உங்க பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்கல என்று கண்ணீரோடு வந்திருக்கிறீங்களா நீங்க வெளியே போகும் பொழுது உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரும் என்று ஐயா சொன்னாரு நான் வேதனையோட அழுது புலம்பிட்டு போன இன்னும் என் பிள்ளைக்கு வேலை கிடைக்கலையே எல்லா இடத்துலயும் வேலை என் பிள்ளைக்கு பெயிலியர் ஆயிட்டு இருக்கு இதுக்கு முன்னால ஒரு இன்ட்ரி அட்டன் பண்ணி கடைசி ரவுண்ட்ல என் பிள்ளை பெயிலியர் ஆயிட்டானே இதுக்கு மேல என் பிள்ளையை குறிச்சு என்ன திட்டம் கண்ணீரோடு அந்த தாயார் வந்து சாட்சி சொன்னாங்க ஞாயிற்றுக்கு வெளியே போகும் பொழுது ஒரு நல்ல செய்தி வந்தது அவன் இன்றைய செலக்ட் ஆகி அவனுக்கு ஆண்டு ஒரு வேலையை கொடுத்தான் அவங்களுக்கு ஆண்டவர் விடிவு காலத்தை கொடுக்கிற நாள் என் அன்பு சகோதரி சகோதரி ஒரு வேலை வரும் பொழுது மனம் கசந்து அழுது கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் திரும்பி போகும் பொழுது ஆனந்த சத்தத்தோடு திரும்பி போவீர்களே தவிர வேதனையின் கண்ணீரோடு திரும்பி போவதில்லை காரணம் என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் நடக்க போகுது ஏதோ ஒரு விடிவு காலம் உங்களுக்கு பிறக்க போகுது ஆண்டவர் மனசு வச்சா டக்கு டக்கு டக்குன்னு அப்படி கண்ணு மூடி திறக்கிறதுக்குள்ளால ஒரு வேலை செய்துருவார் அவருக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் வேணும் அவருக்கு நாலு நாட்கள் தேவையில்லை நாலு மாசம் தேவையில்லை நாலு வாரம் தேவையில்லை நாலு நிமிடம் தேவையில்லை ஒரே செகண்ட்ல ஆண்டு ஒரு அற்புதம் செய்வான் என் அன்பு சகோதரனை சகோதரியே அடுத்த ஒரு வசனத்தை நான் உங்களுக்கு ஆய் வாசிக்கிறேன் ஆகாய் ஒன்று ஆறு சொல்லுகிறது வாசிப்போமா நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் குளிர்விடவில்லை நீங்கள் வஸ்திரம் உடுத்தியும் ஒருவனுக்கும் இன்னும் குளிர் தீரவில்லை கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் பொத்தலான பயிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் பொத்தலான பயிலே போடுகிறவனாய் அதை சம்பாதிக்கிறான் சிலர் சொல்லுவாங்க வருமானம் என்னமோ வந்து தான் இருக்கான எங்க போகுதுன்னே தெரியல பொத்தல் பயில போடுகிற நாணய மாதிரி வர்றது எங்க போகுதுன்னே தெரியல இன்னைக்கு அந்த பொத்தல்ல எல்லாம் ஆண்டவனை மூட போறார் என்னென்ன அனாவசிய செலவுகள் உங்கள் குடும்பத்தில் வந்துச்சோ அது எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி ஆண்டவர் மூட போகிறார் அனாவசிய செலவுகள் அனாவசிய ஓட்டைகள் அனாவசியமான காரியங்கள் எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி ஆண்டவர் மூடி உங்கள் பையன் இன்றைக்கி புதுசாக எந்த ஓட்டை இல்லாத அளவுக்கு புதுசாக மாற்றி கையில் கொடுப்பாங்க ஆமே என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் அருமையான சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் எனக்கு இப்படி ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று இயங்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கி இந்த செய்தியில் கேட்ட நல்ல ஆசீர்வாதங்கள் எனக்கு என் குடும்பத்துக்கும் பலிக்காதான்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க அவைகள் பலிக்கும் அவற்றை நிறைவேற்றி தருகிற ஆண்டுடைய சமூகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் 
அன்பான எங்கள் நல்ல ஆண்டவரே கோடி ஸ்தோத்திரங்களப்பா இந்த நல்ல மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக உமக்கு நன்றி இப்பொழுதும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டு கண்ணீரோடு உங்களுடைய பாதத்தை பிடித்து நிற்கிற என் பிள்ளைகளை கண்ணோக்கிப்பார் என் பிள்ளைகளுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு முடிவு வரட்டும் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதான எல்லா போராட்டங்களுக்கு இன்றைக்கு முடிவு வரட்டும் கண்ணீருக்கு முடிவு வரட்டும் ஏமாற்றங்களுக்கு முடிவு வரக்கும் அநேக இடங்களிலே ஏமாந்து போயிருக்கிற என் பிள்ளைகள் இனி எந்த உலக மனுஷ முன்னாளில் ஏமாந்து போகாதபடிக்கு தேவ ஞானம் இவர்கள் மேலே கட்டவிழ்த்து விடப்படுவதாகன்னு செபிக்கிறோம் ஏமாற்றத்தின் நிமித்தம் ஏமாந்து போனதன் நிமித்தம் இழந்து போன செல்வங்களும் உடமைகளும் பெயரும் புகழும் மறுபடியும் என் பிள்ளைகளுக்கு கிடைப்பதாகன்னு செபிக்கிறேன் எந்தெந்த பிள்ளை வேலைக்காக பணத்தை கொடுத்து கொண்டு ஏமாந்து நிற்கிறார்களோ இலவசமாக வேலையும் கொடுத்து பணத்தையும் திரும்பி பெற்றுக்கொள்ள கர்த்தர் அனுக்கிரகம் பண்ணுவீராக உதவி செய்கிறேன் என்கிற பெயரில் ஏமாந்து போன பிள்ளைகள் அநேகம் பேர் கண்ணீரோடு நிற்கிறாங்க நல்லதுக்கு தானே நான் கொடுத்தேன் இப்படி ஏமாத்திட்டாங்களே என்று நிற்கிற பிள்ளைகள் ஏமாந்து போன அவர்களுடைய நகைகளும் பொருட்களும் பொன்களும் இவர்களுக்கு திரும்பி வருவதாகன்னு செபிக்கிறேன் நண்பனுக்காக வேண்டி வீட்டை அடமானம் வைக்க கொடுக்க போனேன் இன்றைக்கி வீடு எனக்கு மிஞ்சாதோ கிடைக்காதோ என்று கதறி கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அதை மீட்டு தாரும் யார் யார் இவர்களை ஏமாற்றினார்களோ ஏமாற்றினவர்கள் கண்களில் தயவு கிடைப்பதாக என்று ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் தாமே இனி வருகிற நாட்களில் நல்லது கெட்டது எது எது என்று வர்கையறுக்கத்தக்கதான ஞானத்தை என் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து இந்த கபடு வாது சூது நிறைந்த இந்த உலகத்தில் என் பிள்ளைகள் ஞானமாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் நடந்து கொள்ள கருத்தாய் பேச கருத்தர் என் பிள்ளைகளுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணுகிறதற்காய் மக்கு நன்றி என்னுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறதான எல்லா தடைகளை உடைச்சி ஜபிக்கிறேன் மகிமையான நல் விசேஷங்கள் என்னுடைய குடும்பத்தில் வசனிக்கப்படும் பேசப்படும் என்று சொன்னீரே மகிமையான நல்ல காரியங்களெல்லாம் குடும்பத்தில் நடக்கட்டும் இன்றைக்கு இவர்கள் செய்தியிலே கேட்ட அத்தனை நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் இவர்களுடைய சிரசில வைத்து இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் இவர்கள் எதையெல்லாம் தங்களுடைய சபைகளை கேட்டார்களோ அவைகள் எல்லாவற்றின்படி இவர்களுக்கு ஆக கடவுதுன்னு சொல்லி இவர்களை நான் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அநேக பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில உரடி எடுத்து வச்சா நாலடி சறுக்கிற நிலைமையில் இருக்கிறாங்க அவர்களுடைய வழிகள் எல்லாவற்றையும் இனி உறுதிப்படுத்துவீராக இனி கால்கள் சறுக்கக்கூடாது முயற்சிகள் சறுக்கக்கூடாது எல்லாம் என் பிள்ளைகளுக்கு சக்ஸஸ் ஆகட்டும் நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் என்கிற வசனத்தின்படி இவர்கள் செய்வதெல்லாம் இனி இவர்களுக்கு வாய்ப்பதாகனு இவர்களை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறேன் காணாமல் போன பொருள்கள் கிடைப்பதாக காணாமல் போன பிள்ளைகள் வீட்டிற்கு திரும்பி வருவார்களாக சண்டை சச்சரவுகளுக்கு முட்டிவு வரட்டும் கணவன் மனைவிகளால் இருக்கிற பிரிவினை மாறி மறுபடியும் ஐக்கியம் உண்டாகட்டும் கழுகு தன் பிள்ளைகளை கூட்டுக்குள்ளே சேர்க்கிறது போல இவருடைய முழு குடும்பமும் இயேசுவுக்குள்ளால் சேர்க்கப்படுவதாகன்னு நான் செபிக்கிறேன் இவருடைய சரீரத்தில் இருக்கிற எல்லா கொள்ளை நோய்களுக்கு இன்றைக்கு விட்டிவு பிறப்பதாக எத்தனை பிள்ளைகள் கேன்சரில் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அத்தனை பேருடைய கேன்சர் வியாதியை தொட்டு குணமாக்குகிற ஆண்டவர் இவர்கள் இருக்கிற அறைகளிலே இப்பொழுது இறங்கி வருவீராக எனக்கு விருப்பம் உண்டு நீ குணமாக என்று சொல்லி ஆசீர்வதிப்பீராக எத்தனை பேர் தன்னுடைய ரெண்டு கிட்னி பழுதடைந்த நிலைமையில் இருக்கிறாங்களோ டயாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்களோ என்ன பண்ணுகிற நிலைமையில் இருக்கிறார்களோ அத்தனை பேருடைய கிட்னிஸ் எல்லாம் புதிதாய் மாற்றும் இருதய வாழ்வுகளில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் மறைந்து போவதாக யூட்ரஸில் இருக்க கட்டுகள் அறுக்கப்படுவதாக பிரெயின் டியூமர் மறைந்து போவதாக ஸ்கின் கேன்சர் பிளட் கேன்சர் மறைந்து போவதாக தெய்வீக சுகத்தை தாரும் உனக்கு சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வர பண்ணி உன் வியாதிகளை எல்லாம் குணமாக்குவேன் என்று சொன்னீரே குணமாக்கி அழகு பார்ப்பீராக வேதனைகளுக்கும் நெருக்கங்களுக்கும் பஞ்சங்களுக்கும் விலக்கி காத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தை ஆன்லைன் சேவை மூலம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் நாங்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களது மார்பல் திருமண மையம் கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் திருமணத்திற்கு ஆயத்தமாயிருப்பவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்க சிறந்த திருமண சேவை மையமாக இருக்கிறது மேலும் மார்பல் திருமண தகவல் மையத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்வதற்கு எங்களது இணையதள முகவரி மற்றும் அலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 
ஒன்பது ஒன்பது என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர்தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. The first benefit is that in the course is just three months course. You can learn three months in the course. The second benefit is that this is very cost effective. So, you can learn easy effort in the course. The third benefit is that you can learn a professional teaching with professional equipment. So, if you join a job in the future, you can learn a business in the future. You can learn a business in the future. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் செவன் எயிட் டூ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ நைன் 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 ஆ விசிட் அவர் வெப்சைட் at www.genesiscreations.in